আজিয়ে প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর কেমনে পশিল গুহা রাঁধারে প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ এমনিভাবে আজ হতে শত বর্ষ আগে সেদিন জেগে উঠেছিল প্রাণ পূর্ব বাংলার এই জনপদে এক নতুন প্রাণ স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছিল ঢাকার বুকে পহেলা জুলাই উনিশশো সাল যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মুজিব শতবর্ষ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের প্রথম দিনে হেমন্তের এই প্রসন্ন প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের এই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রখণে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত সম্মানিত এবং আবেগাপ্লুত আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানাই তিরিশ লক্ষ মহান শহীদ এবং দুই লক্ষ নির্যাতিত মা বোন জাতীয় চার নেতা প্রতি আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মানিত সুধীবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে আজ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মাননীয় আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি আজকের এই ঐতিহাসিক আয়োজনকে মহিমান্বিত ও সাফল্য মন্ডিত করেছে আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি জনাব এ কে আজাদ সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এবং অধ্যাপক ডক্টর কাজী শহীদুল্লাহ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রো ভাইস চ্যান্সেলরবৃন্দ সেনেট এবং সিন্ডিকেটের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সম্মানিত ডিনবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ সকল শিক্ষার্থী এবং অ্যালামনাই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এবং আপনাদের সকলকে জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সম্মানিত সুধীবৃন্দ উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে যে জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল উনিশশো এগারো সালে বঙ্গভঙ্গ হ্রদের মধ্য দিয়ে তা কিছুটা থমকে গেলেও এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শেরে বাংলা এ কে ফজল হক নবাব সলিমুল্লাহ এবং সৈয়দ নবাব আজি চৌধুরীর মতো নেতৃবৃন্দের কাছে সেদিন বাংলার এই জনপদে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং তারা সেটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন ভিজিটিং ওয়াইস রয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসেন এবং নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের ভিজন ছিল যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অদূর ভবিষ্যতে একটি নতুন মডেল বিশ্ববিদ্যালয় রূপে অ্যাজ আ নিউ মডেল ইউনিভার্সিটি টিচিং কাম রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি উইথ টিউটোরিয়াল সিস্টেমস উচ্চশিক্ষার অনন্য বিদ্যাপীঠ গ্রেট সিট অফ লার্নিং রূপে আত্মপ্রকাশ করবে প্রথম চ্যান্সেলর লর্ড রিটার্ন প্রথম গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনির বক্তৃতায় বলেছিলেন কোট ইউনিভার্সিটি ওয়াজ ঢাকাজ গ্রেটেস্ট পজেশন অ্যান্ড দ্য ফেম অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি would spread beyond the boundaries of Bengal, unquote. A Vishwabiddhalaiti dhakar unno tomo shampod, ebong A Vishwabiddhalaiti shukhati ag din Bangla rishimana periye chhoriye porbe. Shai amog bani ke shottopramani to kore, 
প্রাচ্যের অক্সফোর্ড রূপে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরব ঐতিহ্যের ধারা বহন করে শতবর্ষের পথ পরিক্রমায় আজ এক মহিরুহ হয়ে জ্ঞানের আজোর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে আর্ট সায়েন্স ল তিনটি ফ্যাকাল্টি এবং বারোটি বিভাগ টিচিং ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ প্রায় চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধা ও তারুণ্যদীপ্ত হাজার হাজার শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত অপরাজেয় বাংলার চত্বর শত বছরের পথ চলায় লিডিং একাডেমিক ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড হায়েস্ট সিট অফ লার্নিং রূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান ও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অনন্য এই জ্ঞানভাণ্ডার সৃজিত হয়েছে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের অবদানে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে চলেছে কত স্কলার্স লুমিনারিজ অ্যাকাডেমিশিয়ান্স পলিটিশিয়ান্স যারা সমহিমায় উদ্ভাসিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছে সেবাদান করে যাচ্ছেন গ্লোবাল কমিউনিটি সদস্যরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনায়রা গবেষণা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং সৃষ্টিশীল বৃত্তির বিকাশ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মেধার স্বাক্ষর ও অবদান রেখে চলেছেন আজ শতবর্ষ উদযাপনের এই শুভ লগ্নে সময় এসেছে টু সেলিব্রেট দ্য কালেকটিভ অ্যাচিভমেন্টস অফ অল আমরা বিশ্বাস করি এডুকেশন ইজ দ্য সোল অফ আ সোসাইটি অ্যাজ ইট পাসেস ফ্রম ওয়ান জেনারেশন টু অ্যানাদার অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিস আর এঞ্জিনস অফ ট্রান্সফরমেশন প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে তৈরি করে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ফিউচার লিডার্স আজকের আনন্দ ঘন উৎসব মুখর বর্ণাঢ্য শতবর্ষ উদযাপনে আমি নবীন প্রবীণ সকল শিক্ষার্থীদের এই মিলন মেলায় সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা ইউ অ্যান আই দাস মিংলিং লাইক এ স্ট্রিম এভার ফ্লোয়িং আপনারা যারা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তারা হয়তো অনেকেই আমার মতন স্মৃতিচারণ করছেন সেই যে আমাদের নানা রঙের দিনগুলি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রূপে মনে পড়ে সায়েন্স অ্যান্ড এক্স ভবনের নিচতলার আইন অনুষদে এল এল বি অনার্স ক্লাস করতে যাওয়ার কথা উনিশশো পঁচাশি সালের কথা প্রথম বর্ষ সকাল আটটায় ব্যারিস্টার তোফা আল আহমেদের কন্ট্রাক্ট লয়ের উপরে একটি ক্লাস থাকত মনে পড়ে হরিদাস পাল স্যারের গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ক্লাস প্রফেসর কামরুদ্দিন ছিলেন আমাদের ডিন পরবর্তীতে জেডাই চৌধুরী আমাদের ডিন ছিলেন আমি ছিলাম তেরোতম ব্যাচ যে শিক্ষকরা আমাদের পড়িয়েছেন তাদের মাঝে এখনও আছেন প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান অনেকেই আজ প্রয়াত দুটি ক্লাসের মাঝে বিরতিতে আমরা বন্ধুরা দল বেঁধে পায়ে হেঁটে টিএসি রুল্টো দিকের ডাস ক্যান্টিনে অথবা মাঝে মাঝে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যান্টিনে খেতে যেতাম লাইব্রেরিতেও অনেক সময় কাটাতে হতো কেন এখনকার মতন ইন্টারনেট সুবিধা তো তখন ছিল না তাই হাতে করে লিখেই বই থেকে নোট করতে হয়েছে ফটোকপি করা যেত তবে সেটার সুযোগ সীমিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সেই সময় ছিল জীবনের এক অনন্য অধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয় শিখিয়েছে কমপ্লেক্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আর সারাউন্ডিং নেতিবাচক বিষয়গুলোকে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে রূপান্তর করার কৌশল রপ্ত করতে শিখিয়েছে জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি মুক্ত চিন্তার চর্চা তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিশীল চিন্তা ফস্টারিং ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এবং তার মধ্য দিয়ে হেলথ ডেভেলপ অ্যানালিটিক্যাল পাওয়ার্স বিশ্লেষণাত্মক ধর্মী চিন্তার সুযোগ উন্মুক্ত করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হোম গ্রাউন্ড রূপে শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত করেছে ইট হ্যাজ বিন দ্য হোম গ্রাউন্ড ফর জেনারেশন অফ মেরিটোরিয়াস ইউথ টু ইনহ্যান্স নলেজ অ্যান্ড ইকুইপ অ্যান্ড প্রিপেয়ার দেম সেলস ফর ফিউচার কারিয়ার অ্যান্ড এন্টারিং প্রফেশনাল লাইফ ন্যায়ভিত্তিক মানবিক সমাজ গঠনে মূল্যবোধ গণতন্ত্র চর্চা অসাম্প্রদায়িকতা পরমত সহিষ্ণুতা 
এবং সংবেদনশীলতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন থেকেই আহরিত জাতীয় কবি নজরুলের প্রতিবাদী সত্তা আমাদের মন ও মননে আজও নাড়া দেয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর অনুক্রান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা শিখেছি আত্মমানবতার পাশে দাঁড়াতে সম্মানিত সুধী আমি গর্বিত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতে সর্বপ্রথম নো নো বোঝে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষ করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ত ঝরেছে বান্নের ভাষা আন্দোলনে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের দুর্বার প্রতিরোধ বিশ্ববিদ্যালয়কে সেদিন প্রকম্পিত করেছিল মিছিদের গুজি বর্ষণ রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয় শহীদ হন রফিক সালাম বরকত জব্বার পঁচিশে মার্চের কালরাত্রিতে পাখানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃশংস গণহত্যা চালায় দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দ শহীদ হয়েছেন ডক্টর জি সি দেব ডক্টর এ এন এম মনিরুজ্জামান সন্তোষ সি ভট্টাচার্য ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা মোফাজল হায়দার চৌধুরী সহ আরও অনেকে আমি তাদের সকলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই ছেষট্টি ছয় দফা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং উনিশশো একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সাথে ছাত্রদের আত্মত্যাগের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস একই সূত্রে গাঁথা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের প্রতিবাদী সত্তার স্ফুরণ ও অগ্রগণ্য ভূমিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসের অনন্য অসাধারণ অর্জন আমি গর্বিত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যে বিদ্যাপীঠ অনন্তকাল ছাত্র রাজনীতির গৌরব ও ঐতিহ্যকে অনন্য মাইল ফলক রূপে ধারণ করে এগিয়ে যাবে আমি গর্বিত আমি আইন অনুষদের ছাত্রী যে বিভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একসময় ছাত্র ছিলেন আমি গর্বিত আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ছাত্রী ছিলেন সম্মানিত সুধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষের গৌরব ঐতিহ্যের ধ্বজা উর্জ্জীয়মান রেখে এগিয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক জ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশেষায়িত জ্ঞানের অগ্রদূত রূপে মানসম্মত যুগ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করার মধ্য দিয়ে জাতি গঠনে অবদান রেখে যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের সহযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে এটাই আমার প্রত্যাশা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা দারিদ্র ক্ষুধামুক্ত শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার আগামী দিনের নেতৃত্ব এই বিদ্যাপীঠ থেকেই তৈরি হবে এবং দেশ গড়ায় তারা আত্মনিয়োগ করবে সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নয়নে তারা অবদান রাখবে এই আমাদের প্রত্যাশা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগামী দিনে একটি উন্নত মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সংবেদনশীল বৈষম্যহীন সমতার বিশ্ব গড়ে তোলার কারিগর তৈরি হবে এবং তারা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এই আমাদের প্রত্যাশা তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সকল শিক্ষার্থী এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি আমার আহ্বান তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরাই সেই গর্বিচ জাতি যারা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রক্ত দিয়েছি আমরাই সেই জাতি যারা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকা মুক্ত করে ছিনিয়ে এনেছি স্বাধীনতার লাল সূর্য মনে রাখতে হবে এ দেশ তোমার আমার সকলের আমরা যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কখনো পিছ পা না হই আমরা যেন বুকে সত্যকে ধারণ করে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলার সৎসাহ সবসময় ব্যক্ত করি এবং আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক মানবতার জয়গান মনে রাখতে হবে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই আমরা থাকি না কেন 
আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাম নাই আমাদের শেকর রয়েছে এই বিদ্যাপীঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ফিরে আসতে হবে মাটির টানে দেশমাতৃকার কাছে নিজের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং শেকড়ের কাছে আর তাই এই প্রজন্মের প্রতি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আমার আহ্বান আমি একটি গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করব কোট এই বাংলার কথা মাথা উঁচু করে বলো নিজের দেশের কথা তুমি বুক ফুলিয়ে বলো মনে রাখবে যখন এক মানুষে আরেক মানুষ মমতার প্রেমে বাঁচছ এই পৃথিবীর কোথাও তুমি বাংলার ছবি আঁকছ যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকলে ঠিকই ঘুরে তুমি দাঁড়াচ্ছ এই পৃথিবীর কোথাও তুমি বাংলার গান গাইছ যখন ওয়াসফিয়া থেকে সাকিব কিংবা নিশাতের কথা বলছ এই পৃথিবীর কোথাও তুমি বিজয় পতাকা তুলছ যখন দুঃসময়ে বন্ধুর কাঁধে হাতটা তুমি রাখছ এই পৃথিবীর কোথাও তুমি বাংলার কথা বলছ যখন বান্ন আর একাত্তরের সংগ্রাম বুকে যাচ্ছ এই পৃথিবীর কোথাও তুমি বাংলার পাল তুলছ আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক